அனைவருக்கும் வணக்கம் சிசிஎன்ஏ ரவுட்டிங் அண்ட் சுவிச்சிங் இன் தமிழ் பார்ட் டூ லாஸ்ட்டு வீடியோவில் சிஸ்கோ நிறுவனம் உருவான கதை மற்றும் சர்டிஃபிகேஷன் டீடெயில் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் சிஸ்கோ சர்டிஃபிகேஷனை பற்றியும் அதனுடைய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பற்றியும் பார்க்கலாம் சிஸ்கோ சர்டிஃபிகேஷனை பற்றியும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி இந்த பியர்சன் விஇஇ அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த பியர்சன் நிறுவனம் என்னங்கிறத பற்றியும் அதுக்கும் சிஸ்கோ நிறுவனத்துக்கும் என்ன தொடர்புங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த பியர்சன் விஇஇ அவங்கிறவங்க வந்து ஒரு ஆதரைஸ்ட் டெஸ்ட் சென்டர் அதாவது சிஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு சிஸ்கோ எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த பியர்சன் விஇஇ அதாவது இவங்க வந்து உலகம் முழுவதும் சிஸ்கோ எக்ஸாமினேஷனை வந்து சேஃபாக டு செக்யூராகட்டும் நடத்துகிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஆறு மாத காலமாக சிஸ்கோ எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கீங்க அதாவது ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடாகட்டும் நீங்கள் வந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் என்னால் சிஸ்கோவில் ஆஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிஸ்கோ எக்ஸாமுக்கு தயாராகிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ சிஸ்கோ எக்ஸாம் எழுத முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அந்த பியர்சன் விஇஇ அப்படிங்கிற நிறுவனத்துடைய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு அது எப்படி பண்ணணும்னா உங்களுடைய லேப்டாப் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஐஇ அல்லது இன்டர்நெட் ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோரர் அல்லது குரோம் இதில் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதில் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பியர்சன் விஇஇ டாட் காம் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ண பிறகு என்டர் பண்ணுங்கள் அதில் ரைட் சைடு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு டேப் இருக்கும் அந்த யூசர் நேமில் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யூசர் நேம் க்ரியேட் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய மெயில் ஐடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட பாஸ்வேர்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி லாகின் பண்ணி தயார் நிலையில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு லாகின் ஐடி வச்சுருக்கீங்க பியர்சனுடைய ஒரு லாகின் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கணும்னா உங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயில் ஐடி நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயில் ஐடி வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கவர்மெண்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஐடி அதாவது கவர்மெண்டால் கொடுக்கப்பட்ட ஐடி அதாவது ஓட்டர் ஐடியாக இருக்கலாம் ட்ரைவிங் லைசன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களை ஆதார் ஐடியாக இருக்கலாம் இது எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் காப்பியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் காப்பி அதாவது நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுடைய மெயிலில் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க எதுக்கு நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பியர்சனுக்குள்ளாடி எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவையான டீட்டெயிலை நீங்கள் லோட் பண்ணக்கூடிய டைமில் உங்களுடைய மெயிலில் இருந்து அந்த ஃபோட்டோவை அந்த கவர்மெண்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஐடின்னு சொன்னேன்ல அந்த ஃபோட்டோ வந்து உங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் வைத்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த பியர்சன் சைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் அதற்காக வேண்டி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுடைய நேம் இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் நம்பர் கவர்மெண்ட் ஐடி இது எல்லாமே நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறவு இந்த எக்ஸாம் நேம் அண்ட் கோட் நம்பர் அப்படின்னு ரெண்டு டேப் வரும் இந்த எக்ஸாம் நேம் கோட் நம்பர் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸாம் நேம்ங்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் சிஸ்கோ சிசிஎன்ஏ எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா அந்த சிசிஎன்ஏங்கிறது தான் எக்ஸாம் நேம் கோட் நம்பருங்கிறது அந்த சிசிஎன்ஏக்கு ஒரு கோட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி நான் இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த சி எக்ஸாம் நேம் கோட் நம்பர் இதை ரெண்டே நீங்கள் கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் சப்மிட் பண்ண ஒன்று அல்லது இரண்டு நிமிடத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பியர்சன்லேருந்து ஒரு மெயில் வரும் அந்த மெயிலில் வந்து டெஸ்ட் ஐடி நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது இந்த டெஸ்ட் ஐடி நம்பர் உங்கள்கிட்ட இருக்குது இந்த ஐடி நம்பர் வந்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூன்று அல்லது ஆறு அதாவது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாடி எக்ஸாம் எழுதுக்கு அவங்க டைம் கொடுப்பாங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இப்போது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத தயாராகிட்டீங்க அதாவது வரக்கூடிய திங்கக்கிழமை காலை நான் வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது உங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் சென்டர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் கூகுள் பேஜில் பியர்சன் ஆதரைஸ் டெஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக
டிஜிட்டல் ஃபோட்டோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஃபோட்டோங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஸ்கேண்டு காப்பி அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வந்து உங்களுடைய பென் டிஜிட்டல் பென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் மூலம் நீங்கள் வந்து ஒரு பலகையில் சைன் போடுவீங்க அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க உங்களை வந்து வெப் கேம் மூலமாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் இஷ்யூடு ஃபோட்டோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் அது வந்து உங்கள்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கணும் அவங்க வந்து அந்த எக்ஸாம் சென்டரில் எக்ஸாம் எழுத முன்னாடி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட காட்டணும் இந்த மூணு ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க வெயிட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ளாடி நீங்கள் என்ட்ரு ஆவீங்க அதாவது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு அறை அந்த அறைக்குள்ளாடி உங்கள் உங்களே வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார வைப்பாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ டைம் அதுங்கிறத பற்றி நான் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் சொல்லுவேன் இப்போ எக்ஸாம் எழுத தயார நிலையில் நீங்கள் இருக்கீங்க எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மார்க் அதாவது உங்களுடைய ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் என்னங்கிறத உடனடியாக நீங்கள் எங்கே எக்ஸாம் எழுதுனீங்கோ அங்கேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அது ஒரு டெம்பரரி ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேஷனை பற்றி அது எப்படி நான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற டவுட் உங்களுக்கு இருக்கலாம் அப்போ அந்த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு பெறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து சிஸ்கோ வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஒரு லாகின் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த லாகின் க்ரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு எப்படி நீங்கள் பிஆர்எஸ்என்ல ஒரு லாகின் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அதே போல் சிஸ்கோ வெப்சைட்லேயே ஒரு லாகின் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் பாஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கோர் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு சிஸ்கோ ஐடி இருக்கும் அந்த ஐடியை வைத்து நீங்கள் வந்து இந்த ட்ராக்கிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டும் அதுக்கப்புறவு உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் சென்டரில் வாங்கின சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ஒன்லி டெம்பரரி தான் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேஷன் சிஸ்கோலோட சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ் சிஸ்டமில் போய்ட்டு இமெயில் ஐடி மூலமாக உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இமெயிலுக்கு வந்து அது சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் அதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரெசியூமில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வரணும் அப்படின்னா பை கொரியர் மூலமாக வரணும்னா நீங்கள் வந்து ஹார்ட் காப்பி அப்படிங்கிற டேபை கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி வீட்டுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு அல்லது ஒரு மாத காலம் ஆகும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து சிஸ்கோ லோகோ அதாவது நீங்கள் சிஸ்கோ சிசிஎன்ஏ முடிச்சுருப்பீங்க சிஸ்கோ சிசிஎன்பி முடிச்சுருப்பீங்க சிசிஎன்ஏ ரவுட்டிங் சுவிச்சிங் எது வேணாலும் நீங்கள் முடிச்சுருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் அதுக்கு தேவையான லோகோ எனக்கு வேணும் அந்த லோகோ வந்து உங்களுக்கு எப்போ யூஸ் ஆகணும்னா நீங்கள் ரெசியூமில் வந்து உங்களுடைய லோகோ வந்து நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த லோகோ வந்து நீங்கள் சிஸ்கோ வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் வந்து சிஸ்கோ எக்ஸாம் எழுத முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பியர்சன் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டீட்டெயில் தான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு டெஸ்ட் இந்த ஐடி நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த நம்பரை வச்சுட்டு எக்ஸாம் சென்டரில் போய்ட்டு அந்த டெஸ்ட் ஐடி நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு டீட்டெயிலாம் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதின பிறகு உங்களுக்கு ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து தற்காலிகமானது டெம்பரரி ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ரிப்போர்ட் வேணும்னா நீங்கள் சிஸ்கோவில் போய்ட்டு ஒரு லாகின் க்ரியேட் பண்ணி அங்கே ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டமில் உங்களுடைய அந்த சிஸ்கோ பாஸ் ஆன எக்ஸாம் ஐடி அந்த ஐடியை வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான லோகோ உங்களுக்கு எப்போது வந்து சிஸ்கோ சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வரணுமா இல்லை வந்து மெயிலில் வரணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அதில் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து சிஸ்கோ எக்ஸாமினேஷன் எழுத எழுதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயமும் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் சிஸ்கோ சர்டிஃபிகேஷன் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி சிசிஎன்ஏ அதனுடைய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இனி வரக்கூடிய வீடியோவில்